കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ സെന്റർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽ അയക്കണം നമസ്കാരം മാഗ്നസ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ സെന്ററിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകൾ എല്ലാവരും കാണുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് വരിക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നോക്കുക നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോവാം ഹെഡിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഇൻ സീരിയസ് കണക്ഷൻ സീരിയസ് കണക്ഷൻ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ സീരിയസ് ആയിട്ട് സീരിയസ് കണക്ഷൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലായിട്ട് തന്നെ അടുത്ത റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലായിട്ട് തന്നെ അടുത്ത റെസിസ്റ്ററും കണക്ട് ചെയ്തു ഇതിനക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ ചങ്ങലാണെങ്കിൽ പിടിച്ച് പിടിച്ച് നീണ്ട് നീണ്ട് നിൽക്കത്തില്ലേ മനുഷ്യ ചങ്ങലൊക്കെ ചെയ്യാൻ നേരം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അതാണ് സീരിയസ് കണക്ഷൻ ഓക്കെ ഉള്ളു അപ്പോൾ സീരിയസ് കണക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്തുള്ള ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബാറ്ററി നമ്മളെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു സിക്സ് വോൾട്ട് ഡി സി സപ്ലൈ സിക്സ് വോൾട്ട് ഡി സി ഓക്കെ അല്ലോ സിക്സ് വോൾട്ട് ഡി സി കാരണം ഈ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അറിയാം ഡി സി ആണ് ഡി സി എന്ന് പറയാം ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് എന്നർത്ഥം വീടുകളിൽ വരുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എ സി ഇത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് ഡി സി കറണ്ട് ആണ് ഇനി എന്താ അവിടെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് 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 എന്താ പറയുക ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വേരിയിങ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ റിയോസ്റ്റാറിന് ഇറ്റ് ഇസ് എ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ആണ് എന്താണ് റിയോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കഴിയും റിയോസ്റ്റാറ്റ് കൊണ്ട് കഴിയും നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ മാറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആര് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയും റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയും അപ്പോൾ റിയോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ഇപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റിയോസ്റ്റാറ്റിന് ഒരു ടെൻ ഓം മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് ഓം വരെ റേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റിയോസ്റ്റാറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മണ്ടലൊരു പിടിയുണ്ട് ആ പിടി വെച്ച് നമ്മുടെ നിരക്ക് ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അത് എത്ര ഓൾട്ട് ടെൻ ഓം ആവും അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റാൻ പോകും ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആവും ഏറ്റവും അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് ഓം മാക്സിമം ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഓമും മിനിമം എത്ര ടെൻ ഓം ആയിരിക്കും അപ്പോഴേ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് എന്തെങ്കിലും വേരി ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലോ അതോടൊപ്പം തന്നെ റെസിസ്റ്റ് ഇപ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്യൂട്ടിന് എക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജിൽ എന്ത് വരും മാറ്റം വരും അല്ലേ വി സി കൾ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്നല്ലേ അപ്പോഴും വോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റം തോറും വോൾട്ടേജിൽ മാറ്റം വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കാനും കഴിയും അപ്പോൾ റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണമുള്ള കറണ്ട് സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഒഴുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിയോസ്റ്റാറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്ന കറണ്ട് നമുക്ക് ഈ അമ്മീറ്ററിൽ കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അല്ലോ അമ്മീറ്റർ പക്ഷ അമ്മീറ്റർ വെച്ചേക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അമ്മീറ്റർ വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് അമ്മീറ്റർ അമ്മീറ്റർ ഈസ് ആൽവേസ് കണക്റ്റഡ് സീരിയസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയോസ്റ്റാറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തും തോറും റിയോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ റിയോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ മുകളിലൊരു ചെറിയ ഹാൻഡ് ഉണ്ട് ആ ഹാൻഡ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്ന കറണ്ട് വ്യത്യാസം വരും എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വാല്യൂ മാറ്റും തോറും സർക്യൂട്ടിൽ ഈ റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഓഫർ
നോക്കുക നിക്രോമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നിക്രോമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നിക്രോം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നിക്രോം എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കോപ്പർ ഓക്കെ ഉള്ളൂ നിക്രോമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അതങ്ങനെയാണ് നിക്രോമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് കൂടുതലാണ് കോപ്പൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണ് കോപ്പൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വയറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു മെറ്റൽ ഏതാണ് കോപ്പർ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പർ കൊണ്ടാണ് വീടുകളിൽ വയറിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വയർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഏ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു ഗുഡ് കണ്ടക്ടറാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഏതാണ് സിൽവർ ആണ് സിൽവർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞ ഏതാണ് നമ്മുടെ കോപ്പർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് നിക്രോമിൻ്റെ ഡ്രസ്സൻസ് കൂടുതലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് കോപ്പൻ്റെ ഡ്രസ്സൻസ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഒരു ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് എന്താണ് സർക്യൂട്ടി കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാണ് ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടി കൂടെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യാണ് ചെറിയ വർഷം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഇതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്തു ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു അപ്പോൾ നിക്രോമി കൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടും ഫൈവ് ആംബിയർ കോപ്പറിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന കറണ്ടും ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് നിക്രോമി കൂടെയും ഫൈവ് ആംബിയർ ഒഴുകുന്നു കോപ്പറിൽ കൂടിയും ഫൈവ് ആംബിയർ ഒഴുകുന്നു അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റെസിസ്റ്റർ ആണ് കൂടുതലായി ഹീറ്റ് ആകുന്നത് വിച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഹീറ്റ് മോർ ഏത് റെസിസ്റ്റർ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഹീറ്റ് ആകുന്നത് ഏതായിരിക്കും ആൻസർ പറയാമോ ഏത് റെസിസ്റ്റർ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഹീറ്റ് ആകുന്നത് രണ്ടും കൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടുത്ത പോയിൻ്റ് സീരിയസ് കണക്ഷൻ സീരിയസ് കണക്ഷനിൽ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സീരിയസ് കണക്ഷനിൽ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അതിൽ ഇതിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് അഞ്ച് ആംബിയർ നിക്രോമി കൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടും അഞ്ച് ആംബിയർ കോപ്പർ കൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടും അഞ്ച് ആംബിയർ ഓക്കെ അല്ല അവിടെ പ്രത്യേകം എന്താണ് സീരിയസ് കണക്ഷനിൽ എത്ര റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ റെസിസ്റ്ററുകളും ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് റെസ്റ്റിൽ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആണ് ഓക്കെ അല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കൂടുതൽ ആർക്കായിരിക്കും നോക്കാം നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ നോക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹീറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണ് എച്ച് സീക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഓക്കെ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് ഹീറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എച്ച് ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ ഐ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ ആർ റെസൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ടി ടൈം എത്ര സമയത്തേക്കാണ് എത്ര സമയത്തേക്കാണ് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് ഉള്ള ടൈമാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ ഹിയർ ഐ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഐയുടെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്നത് അഞ്ച് തന്നെ ഇതിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന അഞ്ച് തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ച് ഐ ഇരുപത്തഞ്ച് അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിൽ ആയാലും ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നെ വരും ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പോൾ ഐ രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് അപ്പോൾ ഐ രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ഐക്ക് ഇവിടെ വലിയ റോളുണ്ടോ ഐക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ റോളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഐക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ റോളൊന്നും ഇല്ല ഐ പിന്നെ രണ്ടിൽ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് സെയിം തന്നെ അതായത് നിക്രോമി കൂടെ ഒഴുകുന്നതും കോപ്പറിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നതും കറണ്ട് എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് ക്ലിയർ രണ്ട് കൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഐക്ക് ഇവിടെ റോളില്ല അപ്പോൾ എക്കേഷൻ വെച്ച് പിന്നെ ആർക്കൊക്കെയാണ് റോള് റെസിസ്റ്റൻസിനും ടൈമിനാണ് റോള് ഓക്കെ അല്ലോ റെസിസ്റ്റൻസിനും ടൈമിനും റോളുണ്ട് ടൈം നമ്മൾ രണ്ടും തുല്യ സമയത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ആർക്കാണ് റോള് റെസിസ്റ്റൻസിനാണ് റോള് അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് റോൾ ആകുന്ന സമയത്ത് നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ റെസിസ
അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഹീറ്റ് ആവുന്നത് ആരാണ് നിക്രോം ആണ് നല്ലതുപോലെ ഹീറ്റ് ആവുന്നത് ആരാണ് നല്ലതുപോലെ ഹീറ്റ് ആവുന്നത് നിക്രോം ആണ് നല്ലതുപോലെ ഹീറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര ഞാൻ ടോട്ടലി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത്രയും മാത്രം ആലോചിക്കുക ഇന്ന സീരിയസ് കണക്ഷൻ മോർ റെസൻസ് വിൽ ബി ഹീറ്റഡ് മോർ ഓക്കെ അല്ലോ റെസൻസ് കൂടിയ ആളെ ആരാണോ അതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ ചൂടാവുന്നത് ഇപ്പം രണ്ട് ഒരേ നീളവും വീതിയും ഏരിയ പ്രൊസക്ഷനും ഉള്ള അതായത് ലെങ്ത് ഇനി ലെങ്ത് ഏരിയ പ്രൊസക്ഷൻ തുല്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് കണ്ടക്ടർ എടുക്കുക എടുത്ത് അതിനെ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ റെസൻസ് കൂടിയ കണ്ടക്ടർ ഏതാണോ അതായിരിക്കും നല്ലതുപോലെ ഹീറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അല്ല അപ്പോൾ സീരിയസ് കണക്ഷനിൽ നല്ലതുപോലെ ഹീറ്റ് ആവുന്ന ആരാണ് റെസൻസ് കൂടിയ ആളാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി അത് പാരൽ കണക്ഷനിലേക്ക് പോകും ഇതിപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് പാരൽ കണക്ഷനിലേക്ക് പോകും പാരൽ കണക്ഷൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഇൻ പാരൽ കണക്ഷൻ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഒരേ ഏരിയ പ്രൊസക്ഷനും ഒരേ ലെങ്തുമുള്ള രണ്ട് കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യാണ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പാരലായിട്ട് ഒന്നിന് താഴെ ഒന്നായിട്ട് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പാരൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഈ ഈ നിക്കലിൻ്റെ എൻഡ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നിക്കലിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കോപ്പൻ രണ്ട് എൻഡ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിക്കലിൻ്റെ കോപ്പൻ്റെ എൻഡ് കറക്റ്റ് എന്താണ് ഈ പേന നോക്കിയാണ് ഈ പേന ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ എൻഡും ഈ എൻഡും തമ്മിലും ഒരു കണക്ഷൻ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് പാൽ കണക്ഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് പാൽ കണക്ഷൻ പാൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു റെസ്റ്റർ ആണ് എടുത്ത് ഒന്നാത്ത റെസിസ്റ്റർ അതിൻ്റെ തുമ്പ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എൻ്റിൽ തന്നെ അടുത്ത റെസിസ്റ്ററിൻ്റെയും എൻ്റെ കൊണ്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാറ്ററിയിലോ എന്തിനോ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് കണക്ഷൻ ആവും പാല കണക്ഷൻ ആവും അതാണ് പാല കണക്ഷനും മറ്റത് എന്താണ് നേരത്തെ പറയുന്നത് സീരിയസ് കണക്ഷൻ അപ്പോൾ പാല കണക്ഷൻ സീരിയസ് കണക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പാല കണക്ഷനായിട്ട് നിക്കലും കോപ്പറും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ നേരത്തെ പറയും നിക്കലല്ല നിക്രോ സോറി നിക്കലല്ല നിക്രോമാണ് നിക്രോം അതിൽ എന്താണ് ലോഹസങ്കരമാണ് നിക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലോയാണ് അലോയ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ നിക്രോമും കോപ്പറും എന്ത് ചെയ്യാണ് പാലിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം നിക്രോമിനാണ് റെസിഡൻസ് കൂടുതലെന്ന് നമുക്കറിയാം റെസിഡൻസ് കൂടുതൽ ആർക്കാണ് നിക്രോമിനാണ് റെസിഡൻസ് കൂടുതൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഓരോന്നിൻ്റെ കാര്യം പറയാം അപ്പോൾ നിക്രോമിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു നിക്രോം നിക്രോമിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിക്രോമിന് റെസിഡൻസ് എന്താണ് നിക്രോമിന് റെസിഡൻസ് എന്താണ് കൂടുതലാണ് നിക്രോമിൻ്റെ റെസിഡൻസ് കൂടുതലാണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു സ്വയമായിട്ട് ഒരു കറണ്ട് ഇതാ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് പോസിറ്റീവ് നൈറ്റിലേക്ക് ഒരു കറണ്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന കറണ്ട് എന്തായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കയറി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ഇവ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇവിടെ വരികയും വീണ്ടും അവൻ ഒന്നായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇതുവഴിയും പോവും ഇതുവഴിയും പോവും കുറച്ച് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവും കുറച്ച് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവും ഇവിടെ വന്ന് വീണ്ടും രണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും തുല്യം തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലോ ഒരു നദി വരുന്നത് അവിടെ നമ്മളൊരു കൈ വഴി വെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് രണ്ട് വഴി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നദിയിലെ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിട്ട് ഒഴുകി പോയിട്ട് വീണ്ടും അപ്പുറത്ത് ഒന്നിച്ച് പോലെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണോ അത്രയും കറണ്ട് തന്നെ എവിടെയും വരും ഇപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോഴും വരും മനസ്സിലായ ഇനി കുറച്ച് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കുറച്ച് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകും എത്രയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലോ ഇവിടെ നിക്രോമിന് റെസൻസ് കൂടുതലാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നിക്രോമിന് ഇവിടെ റെസൻസ് എന്താണ് നിക്രോമിന് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിക്രോമിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതുവഴി ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതുവഴി ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്താണ്
അമ്മീറ്റർ കറണ്ട് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അമ്മീറ്റർ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബാറ്ററിയാണ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഇന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നിക്രോമും കോപ്പറും പാലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു ഇനി റെസൻസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതിൽ കൂടെ കറണ്ട് കുറച്ചൊഴുകുകയും റെസൻസ് കുറവുള്ളതിൽ കൂടി കൂടുതൽ കറണ്ട് ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും ആണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു കൺക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ഹീറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഹീറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലോ ഇവിടെ റെസൻസ് കൂടുതലല്ലേ റെസൻസ് കൂടുതലല്ലേ അതായത് എന്താണ് നിക്രോമിന് റെസൻസ് കൂടുതൽ റെസൻസ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് അതുവഴി ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കുറവല്ലേ അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കുറവ് കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഹീറ്റും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഹീറ്റും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലോ നിക്രോം എന്ന് പറയണ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസൻസ് കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറണ്ട് അതൊഴുകുന്ന കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ അതൊഴുകുന്ന കറണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത് നോക്ക് കോപ്പറിൻ്റെ നോക്ക് കോപ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് തന്നെയാണ് ഹീറ്റ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻറ്റു ടി ആണ് അവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ കോപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ റെസൻസ് എന്താണ് കൂടുതലാണ് റെസൻസ് എന്താണ് കൂടുതൽ സോറി റെസൻസ് എന്താണ് കുറവാണ് കോപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ റെസൻസ് കുറവാണ് കോപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ റെസൻസ് കുറവാണ് കോപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ റെസൻസ് കുറവായത് കൊണ്ട് കോപ്പറിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും കോപ്പറിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും കോപ്പറിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കോപ്പറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലല്ലോ ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞത് നല്ലതുപോലെ ഹീറ്റാവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഒരുപോലെയുള്ള രണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഒരേ ലെങ്ത് ഒരേ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യത്യസ്ത മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കണ്ടക്ടർ എന്താണ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയത് നല്ലതുപോലെ ഹീറ്റാവുകയും എന്നാൽ പാർലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞത് നല്ലതുപോലെ ഹീറ്റാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഏ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജൂൾസിലായുടെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തായാലും പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ജൂൾസിലാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി അത് ഫൈനൽ എക്സാം മാർച്ചിൽ നിങ്ങൾ എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓണ പരീക്ഷ ആയിക്കോട്ടെ ഓണ എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് രണ്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കണക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇഫ് പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ് അതായത് എത്ര ഓമാണ് ഇരുന്നൂറ് ഓം അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഇരുന്നൂറ് ഓം എന്താ സാധനം റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇരുന്നൂറ് ഓം അപ്പോൾ ഓം എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ ഇത് ഓം ഇതാണ് ഓം ഓക്കെ അല്ലോ ക്ലിയർ ഇനി അവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പോയിന്റ് ടു എ എന്നറിയ എന്താ അർത്ഥം എന്റെ അത് എ എന്നുള്ളത് ആംബിയർ എന്ന അർത്ഥം അവിടെ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എത്ര സമയത്തേക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റിലേക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് ഒഴുകുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര മാത്രം ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എത്ര മാത്രം ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റിൻ്റെ എക്കേഷൻ എന്താണ് ഹീറ്റ് എച്ച് സി ഇക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻറ്
അല്ലേ അപ്പോൾ ടൈമിനെ നമ്മൾക്ക് മിനിറ്റ് തന്നെ അതിലോട്ട് മാറണം സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡിലോട്ട് ടൈമിനെ എപ്പോഴും സെക്കൻഡ് ആക്കി മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാം കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് സിമ്പിളർ കണക്കാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ടി ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ് അത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റുക സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുക എസ് ഐ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക എസ് ഐ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് മിനിറ്റിന് സെക്കൻഡ് ആക്കുക അപ്പോൾ മിനിറ്റിന് സെക്കൻഡ് ആക്കുക എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അല്ലേ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി വാല്യൂസ് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം നിഷ്പ്രയാസം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈക്വൽ ടു ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടൈം എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഉള്ളൂ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ എത്ര പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എത്ര പൂജ്യം രണ്ട് നാല് എത്ര സ്ഥലം മാറ്റി കുത്തണം രണ്ട് സ്ഥലം മാറ്റി ഒറ്റ കുത്ത് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ജൂ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ വളരെ എളുപ്പം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തരുന്നില്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ വളരെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെഴുതുക ആദ്യം നമ്മൾ തന്നേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ എടുത്തെഴുതി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏകദേശം പകുതിയായി ഫിസിക്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എന്നതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്തായിരിക്കണം ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൈഡിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഇക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരിക ഇക്കേഷനിൽ കൊടുക്കുക ഗുണിക്കുക ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക ക്ലിയർ ഓക്കെ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത ഈ ചാപ്റ്ററെ തുടർന്ന് വീഡിയോ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിന് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുക എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂട